দেশের উন্নয়নের নাগরিকের ভূমিকা আজকে আমরা এই ভিডিওতে দেশের উন্নয়নের নাগরিকরা যে সকল ভূমিকা রাখতে পারে সে সকল ভূমিকা সম্পর্কে জানব আমরা সবাই জানি যে রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য রাষ্ট্র আছে বলেই সেখানে নাগরিক আছে তোমরা এই যে দুটি ছবি দেখছো এই দুটি ছবি দিয়ে কিন্তু তোমাদেরকে রিপ্রেজেন্ট করা হয় কিভাবে করা হয় কারণ তোমরাও দেশের নাগরিক এখন একজন দেশের সুনাগরিক হিসেবে তোমার যেমন কিছু দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে তেমনি সেই দায়িত্ব কর্তব্যগুলোকে পালন করাও কিন্তু তোমার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ কোনো রাষ্ট্রের কোনো নাগরিক রাষ্ট্রের প্রতি যদি দায়িত্ব কর্তব্য পালনে আন্তরিক হয় তবে সে সুনাগরিক বলে বিবেচিত হবে সুনাগরিক মানে ভালো নাগরিক তার দ্বারা দেশের উন্নতি সাধিত হয় তো চলো তাহলে দেখে নিই যে একজন সুনাগরিকের কি কি গুণাবলী থাকবে বা যদি তুমি আজকে সুনাগরিক হতে চাও তাহলে তোমার কি কি গুণাবলী দরকার প্রথমত তোমাকে বুদ্ধিমান হতে হবে তারপর তোমাকে বিবেকবান হতে হবে আত্মসংযমী হতে হবে এবং নিবেদিত হতে হবে বুদ্ধিমান বলতে কি বোঝায় বুদ্ধিমান বলতে কিন্তু তোমাকে অনেক বেশি বুদ্ধিমান হতে হবে না সাধারণত যে সকল কাজ করলে দেশের ক্ষতি হবে না এই ব্যাপারগুলো জানার জন্য যতটুকু বুদ্ধি তোমার দরকার ততটুকু বুদ্ধি যদি তোমার থাকে তাহলেই তুমি একজন সুনাগরিক তার উপর তোমার কিন্তু একজন একটি সুন্দর বিবেক থাকতে হবে তোমাকে বুঝতে হবে যে মানুষের সাথে কীরকম ব্যবহার করতে হবে এবং মানুষের প্রতি তোমার যে কর্তব্যগুলো রয়েছে একজন মানুষ হিসাবে সেগুলো তুমি কিভাবে পালন করবে শেষ হচ্ছে আত্মসংযমী তোমার সামনে কিন্তু এমন অনেক অবস্থা আসবে যাতে করে দেশের ক্ষতি করে তুমি নিজে লাভ করতে পারবে তবে তুমি যদি এই কাজটি না করো অর্থাৎ তুমি যদি নিজেকে সংযমের মধ্যে রাখো এবং দেশের ভালো চাও তাহলেই তুমি আত্মসংযমী হয়ে উঠবে সর্বশেষ হচ্ছে নিবেদিত দেশের জন্য নিবেদিত তুমি যদি দেশের জন্য নিবেদিত হও এবং দেশের উন্নয়নে নিজের সবটুকু ঢেলে দাও এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দেশের উন্নয়নে একজন সক্রিয় অংশীদার হও তবেই তুমি একজন সুনাগরিক হতে পারবে এবং তাই একটি কথা কিন্তু বলা যায় যে রাষ্ট্রের সকল নাগরিক সুনাগরিক না হলেও সকল সুনাগরিকই নাগরিক বুঝতে পারছ যে সকল নাগরিক সুনাগরিক নাও হতে পারে কিন্তু সকল সুনাগরিক অবশ্যই নাগরিক হবে চলো তাহলে আমরা দেখিনি যে আমরা কীরকম অধিকার লাভ ভোগ করে থাকি যেমন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমরা রাষ্ট্রের কাছ থেকে কিন্তু নানা রকম অধিকার ভোগ করে থাকি বিনিময়ে নাগরিক হিসেবে দুঃখিত বিনিময়ে নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি আমাদেরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব কর্তব্যগুলো কর্তব্য রয়েছে চলো তাহলে দেখি নিই আমরা আমাদের দায়িত্ব কর্তব্যগুলো কি কি প্রথম এবং গুরু দায়িত্ব রাষ্ট্র প্রদত্ত শিক্ষা লাভ শিক্ষা লাভ করা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব কারণ তুমি যখন শিক্ষিত হবে তখন তুমি দেশের সেবা অবশ্যই করবে দ্বিতীয় হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা যা সম্পর্কে একটু আগেই বুঝিয়েছি যে কি করে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা যায় তৃতীয় দায়িত্ব হচ্ছে আইন মেনে চলা তৃতীয় দায়িত্ব হচ্ছে আইন মেনে চলা কি করে সঠিকভাবে দেশের আইনগুলো মেনে চলা যায় তা কিন্তু আমরা সহজে বুঝতে পারি এছাড়াও নিয়মিত কর প্রদান করা ভোট প্রদান করা এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুরক্ষা এবং সৎ ব্যবহার করা কিন্তু রাষ্ট্রের গুরু জন্য গুরু দায়িত্ব অর্থাৎ একটি দেশে সুনাগরিক হওয়ার যেই গুণাবলীগুলো রয়েছে তা সম্পর্কে আমরা জানলাম আমরা আরও জানলাম কি কি দায়িত্ব কর্তব্যগুলো রয়েছে এবং দায়িত্ব কর্তব্যগুলো কিভাবে পালন করা যায় যেমন তুমি শিক্ষা লাভ করলে অনুগত থাকলে আইন ঠিকভাবে মেনে চললে ঠিকমতো কর প্রদান করলে সময় হলে ভোট প্রদান করলে ঠিকমতো এবং রাষ্ট্র যে সম্পদগুলো রয়েছে যেমন তেল গ্যাস পানি বিদ্যুৎ সব কিছু সুরক্ষা করলে এবং সৎ ব্যবহার করলে তাহলেই তুমি দেশের একজন সুনাগরিক হতে পারবে তবে আধুনিক রাষ্ট্রে কিন্তু নাগরিকের ভূমিকা আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক গণতান্ত্রিক যে রাষ্ট্রগুলো রয়েছে সেই রাষ্ট্রগুলোতে কিন্তু জনগণই সকল ক্ষমতার মালিক কেননা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণ ভোটের মাধ্যমে কিন্তু দলকে সরকারে পরিণত করে এবং সেই সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করে সরকার যদি জনকল্যাণমূলক কাজ না করে তবে পরবর্তীতে সেই সরকারকে ভোট দেয়া হবে না এতে করে সরকার কিন্তু 
এতে করে সরকার পরিবর্তনে নাগরিকদের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ সরকার যদি দেশের জন্য কল্যাণকর না হয় এমন কোনো কাজ করে তবে জনগণই পরবর্তীতে এই দল এই সরকারকে আর ভোট দিবে না এবং এর ফলে কিন্তু তারা তাদের সরকার এর যে ক্ষমতা রয়েছে সে ক্ষমতা হারাবে রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনা সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন সহ সহ সব কিছুই তাই নির্ভর করে নাগরিকের সততা দক্ষতা তথা তথা নাগরিক হিসেবে যথাযথ ভূমিকা পালনের উপর দুঃখিত আজকে ভেবে দেখো তুমি যদি একজন নাগরিক হিসেবে তুমি যদি একজন নাগরিক হিসেবে ধরো একজন সৎ এবং নিষ্ঠাবান ব্যক্তিকে ভোট দাও তবে সে কিন্তু দেশের অনেক উন্নতি সাধন করবে এতে করে কি হবে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে এবং এতে করে একটি ভালো সরকার খুব সহজেই কিন্তু দেশের উন্নয়ন করতে পারে তাই দেশের উন্নয়নের দায়িত্ব কিন্তু কেবল সরকারের একার নয় তুমি ভালো সরকার যদি তুমি যদি একজন ভালো সরকার আনতে পারো তাহলে দেশের উন্নয়ন আরও অনেক বেশি হবে তাই দেশের উন্নয়ন একমাত্র সরকারের একার নয় নাগরিকদের নিজেদেরও দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হবে তবেই দেশ দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে তবে আজকের মতো এতটুকুই টেন মিনিটস করে সায় থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ